Es ist kalt, es ist stürmisch, Irland eben. Und die Schafe auf der Flucht vor Andreas, dem Kameramann. Ja, irgendwie so. wollen sie nicht, so wie ich. Hast du alle verjagt, ne? Die wollen nicht, so wie nee, ich. Nee, ja. nee, nee. Die wollen ihre Ruhe haben. Ich hätte gerne so ein Fell wie die Schafe jetzt, dann wäre es nicht so kalt. Oh. Also schnell zurück ins Auto, wir machen eine Rundreise. In Dublin startet unsere Tour. Alles toll geplant. Der Leihwagen ist reserviert und los geht's. Sehr schön. Ach so. <lacht> Falsche Seite. Tja, Rechtslenkung. Alles da. Du bist doch Linkshänder, das musst du da hinkriegen. Ach, ne, ich, das stimmt, ich bin Linkshänder. Das könnte dann leichter gehen. Meinst du, wir kommen unfallfrei bis zum Hotel? Ja, dieser Linksverkehr. Komplett umdenken. Erst Autobahn und dann ins Zentrum von Dublin. Zimmersuche. Ich glaube, wir haben Hotelzimmer, aber sehr schön, bisschen außerhalb. Das hat schon was, das Selbridge Manor Hotel, stattlich. Können wir uns das denn leisten? Ach, Andreas. <lacht> Bist du sicher, dass das Ja, das war das heutige, das war das Schnäppchen des Tages, das können wir. 90 Euro für zwei mit Frühstück, so macht Reisen Spaß. Von Dublin geht's ins nordirische Belfast, weiter nach Ballycastle, über Derry nach Marlinhead und dann in den Westen nach Galway und zum Schluss Eckill Island. Einmal rund um die Nordhälfte der Insel und meistens an der Küste entlang. Newgrange, ein antikes Hügelgrab und sogar Weltkulturerbe, errichtet um 3000 vor Christi. Ein Gang führt mitten hinein in eine geheimnisvolle Grabkammer. Es ist ganz schmal, es ist ganz eng. Man darf leider nicht filmen. Es ist 5000 Jahre alt. Über die grüne Grenze geht es nach Nordirland. Kurz vor Belfast biegen wir ab auf einen Nebenweg. Ein Wegweiser hat uns neugierig gemacht. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hingehen. Da steht noch was von Tropical Garden. Und von Butterflies. Wir haben hier eine sehr interessante Auswahl an Pflanzen. Mein Mann, der vor neun Jahren starb, reiste sehr viel. Er sammelte Pflanzensamen in China, Tibet, Nordvietnam, Bhutan. Schon in viktorianischen Zeiten wurden sie hier angepflanzt. Onkel William kam auf diese Idee. Lady Anthea Ford führt uns höchstpersönlich durch ihr Anwesen. Sie ist die Nachfahrin einer jahrhundertealten Dynastie. This is an room. It's from Chile. Großonkel Williams Vermächtnis. And I'll come up here. Der Turm ist einer von Lady Antheas <lacht> Lieblingsplätzen, auch wegen dieser Aussicht. Also Labyrinth. Yes. Ein Labyrinth. Nichts wie rein und Ladies first. What is your name? Karl. 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 That's a good German name. Apropos, wo ist denn der Kameramann? I don't know. Andreas? <lacht> Was? Hallo? Ah, da ist er ja. <lacht> Ich kann ihn sehen, ja. Ob du rausfindest. Und wie finde ich hier wieder raus? Ja! Geschafft. Und jetzt zu den Schmetterlingen. Also heute ist wirklich der schlimmste Tag zum Filmen. Wenn die Sonne scheint, dann fliegen sie. Aber heute? Da muss die naturverbundene Lady schon eigenhändig nachhelfen. Ein Kamerateam ist schließlich nicht jeden Tag zu Besuch und die Schmetterlinge sind Antheas ganzer Stolz. Nächstes Ziel Belfast und das ziemlich wuchtig geratene Titanic Museum. Besucherattraktion Nummer 1 in Belfast. Die Titanic wurde vor mehr als 100 Jahren genau hier gebaut. Das hat damals die halbe Stadt ernährt, wie mir Sarah vom Museumsdienst erzählt. Hier links ist der Platz, an dem die Titanic gebaut wurde. 
Dort auf dem Boden ist die Stelle markiert, wo der Bug des Schiffes stand. Und wenn man entlang der Werft schaut, dann sieht man da hinten die Bänke, wie sie original auf Deck angeordnet waren. Und wenn man hier außen hochschaut, die Spitze des Dachs entspricht genau der Höhe des Titanic-Rumpfes. Ein bisschen Titanic, ein bisschen Eisberg, mit einer Portion Fantasie kann man es so sehen. Die Queen's University im historischen Zentrum. Wir sind mit Judith Wiemers verabredet. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ja, schönes Wetter hier mitgebracht. Das ist deine Uni? Das ist meine Uni, ja. Wow, schön. Das ist cool, oder? Judith hat es von Paderborn hier hingezogen. Sie schreibt ihre Doktorarbeit. Hier wird nicht geredet, hier wird nur studiert. Und zwar im ganz alten Gemäuer. Schon 1845 wurde die Universität gegründet. Ursprünglich hat es mich hierher verschlagen wegen der irischen Musik. Man sagt so, oder die Iren sagen, dass es so für die irische Musik eigentlich so der Hotspot ist. Noch besser als Dublin auf jeden Fall und vielleicht sogar besser als Galway. Ich habe äh, in Köln Musikwissenschaft studiert und habe mich da auf ähm, irische Volksmusik spezialisiert dort und bin dann im Zuge dessen erstmal für ein Auslandsjahr hierher gekommen. Und man kann einfach jeden Abend irgendwo hingehen, in einen Pub und da sich eine Session angucken. Und dann bin ich geblieben, wie es halt so läuft, so ungeplant. <lacht> Judiths Tipp für eine Stadtbesichtigung mit dem Doppeldeckerbus. Und zwar von oben, erste Reihe, versteht sich. Und spürt man noch was von diesen früheren Konflikten? Also ist das auch eine Rolle im Alltag so zwischen den Leuten hier? So im Alltag an der Uni merkt man das eigentlich nicht. Aber es gibt immer noch Stadtgebiete, die auch voneinander abgetrennt werden nachts. Die sogenannten Peace Walls, also Friedenswelle, äh, um einfach äh, Konfliktherde möglichst gering zu halten. So sehen sie also aus, die sogenannten Peace Walls, die die pro-irischen von den pro-britischen Stadtteilen trennen. Bis heute, kaum zu glauben. Ist das die ursprüngliche Mauer? Ja, das gehört alles zur Peace Wall, der Friedensmauer. Sie verläuft viereinhalb Kilometer lang durch das Viertel und trennt Katholiken und Protestanten. Im Normalfall ist die Straße geöffnet zwischen den Stadtteilen Falls Road und The Shank Hill. Schon ganz schön makaber, ja. Diese Sperranlagen. Ganz schön bitter. Direkt vor der City Hall gibt es die Stadtführungen mit dem gelben Schirm. Ein Gratisangebot von Studenten für Belfast-Besucher. Täglich um 11 Uhr geht's los. Bis heute wacht über die City Hall die ehemalige britische Queen Victoria. Judith hat noch mehr gute Argumente für Belfast. Kieran, den irischen Freund und die Pubs. Das ist ein ganz besonderer Pub, weil hier ganz, ganz viel irische Musik gespielt wird. Jeden Abend ist hier eine Session und manchmal sogar auch ähm, Folk Folktänze, die hier veranstaltet werden, wo man mitmachen kann. Die Madden's Bar, das Stammlokal der beiden. Mal sehen, was heute so los ist. Mal ehrlich, wir haben uns schon ein bisschen mehr Trubel vorgestellt. Mit einem Tap-Dance kommt so langsam Schwung in die Bude. So wie das Maddens gibt es noch jede Menge andere Pubs. So kann man es aushalten bis tief in die Nacht. Am nächsten Morgen fahren wir weiter Richtung Norden. Judiths Tipp, ein Zwischenstopp in dem kleinen Fischerstädtchen Whitehead. Zeit zum Lunch in einem typischen Fischlokal. Die Chefin empfiehlt die Spezialität des Hauses Seafood Schauder. Da bekommt auch Andreas Appetit. Typisch irisch, der Fischeintopf mit Lachs und Muscheln. Das ist eher selten, dass du auch was kriegst, ne? Ja. Aber heute ist ein Glückstag. Ich finde das sehr lecker, ja. Sehr lecker. The Old Tea House. Wirklich einen Zwischenstopp wert. Wir fahren weiter nordwärts nach Ballycastle. Zum Übernachten haben wir im B&B reserviert. Individuell, günstig und mit Kontakt zu den Locals. Das ist doch nett. Ja, sieht schön aus. 
sieht schön aus. Die Gastgeber haben doch oft die besten Reisetipps. And your brother is working there. Yeah, my cousin. Mein Cousin. Yeah. Er braut yeah. Starkbier. Starkbier. Raff. Raflin Red. Red. Und okay. Lizzie's Ale. Lizzie's Ale. Okay. Sollen wir vielleicht mal fragen, ob sie da anrufen kann bei ihrem Cousin, dass wir heute yeah. kommen? Yeah. Is it possible that we can telephone your cousin yes. that we come today? Yes. Gesagt, getan. Jetzt müssen wir den Cousin nur noch finden. Sein Haus soll das einzige weit und breit sein. Das Tor ist auf. Sieht gut aus und wir werden schon erwartet. Ist ein Korki. Begrüßung durch den Hofhund und wo ist sein Herrchen? Wenn jemand kommt, dann musst du dabei sein. Hallo. Karl, du musst Hello rufen, sonst verstehen die dich nicht. <lacht> Hallo. Good morning. Good morning. Ah, da ist er ja. Good morning. <lacht> Wir sind zu Ihnen geschickt worden. Sorry, yes, by my, uh, Von meiner Cousine. Hallo, mein Name ist Karl. Karl Pat. Hi, I'm Hi. Andreas. Hi. This is Andreas. Okay. Sie sind der Brauermeister? I'm the brewer, yeah. Ja, klar. Können Sie uns herumführen? Okay. Ist ja nur eine kleine Brauerei. Macht nix. Die Kleinen haben manchmal die besten Biere. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Wir produzieren etwa 1000 Liter in der Woche. Und verkaufen es nach ganz Irland? Nein, nur hier in der Region an der Nordküste. Ziemlich durstig, die Leute hier. Pats Biere, Rathlin Red und Lizzie's Ale. Wer ist denn Lizzie? Uh, everybody asks ah, alle fragen das. Lizzie war eine Großtante von mir. Die Etiketten sind gelb, da das Bier mit Zitrone gebraut ist und Lizzie hier im Frühling immer jede Menge Narzissen angepflanzt hat. Schauen Sie mal. Und hier wurde Game of Thrones gedreht? Ja, ich bin runtergegangen und habe mir alles angesehen. Sehr interessant. Und das Essen war vorzüglich. Sie waren beim Catering? Na logisch. Dieser Blick auf Schottland. Können Sie bitte noch mal aus dem Bild gehen, Karl? Natürlich. Auf das Mal of Kintyre hat es auch Andreas angetan. Jedenfalls dreht er auf einmal so richtig auf. Mein hartes Leben. Ja. Weiterfahrt zum nächsten Weltkulturerbe, zum Giants Causeway. Der sogenannte Damm der Riesen besteht aus lauter fünf- und sechseckigen Steinen. So. Ist toll, ne? Alles Maßarbeit. Mehr als 30.000 Basaltsäulen ragen hier empor. Der Sage nach das Werk eines Riesen. Er wollte auf trockenen Füßen nach Schottland gehen. Tatsächlich ist das Ganze durch Lava-Eruptionen entstanden. Je weiter wir Richtung Norden fahren, desto einsamer wird es auch. Ich habe gerade nur gedacht, hier ist gleich das nördlichste Ende unserer Reise. Der nördlichste Punkt. Vom Giants Causeway geht's zur Nordspitze Irlands, dem Merlinhead. Dann weiter zu den Klippen von Sleeve League und später in die Musikstadt Galway. Der Wild Atlantic Way, eine spektakuläre Küstenstraße, beginnt im County Donegal. Es ist einsam, menschenleer. Wir werden sogar persönlich begrüßt vom Landarzt Dr. Devlin. Willkommen in Merlinhead an einem ruhigen Tag. Bei unserem letzten Besuch hat es so gestürmt, dass eines der Kinder fast weggeflogen wäre. Wir nehmen eine Fähre. Jeden Tag woanders, Nordirland, Republik Irland, da kann man bei Bezahlen schon mal durcheinander kommen. Pfund oder Euro? Ah, Euro. <lacht> Nächstes Ziel, die berühmten Klippen von Sleeve League. Stunden später, kurz vor der Dämmerung. Andreas nimmt die Sache jetzt selbst in die Hand und wir haben endlich die Straße nach Sleeve League erreicht. 
Die Klippen, 600 Meter hoch, sie zählen zu den höchsten in Europa. Und das ist noch nicht alles. Es soll da oben noch einen Wanderweg geben, auf dem Grat entlang. Den nehmen wir aber nicht. Ein Fehltritt nämlich und es geht abwärts. Der Wild Atlantic Way soll mehr Touristen in den Norden locken. Die blauen Schilder weisen den Weg. Auch zu dieser Wollfabrik. Sie können sich gerne umsehen. Emma ist Juniorchefin im Familienbetrieb. Very colorful. Und geschäftstüchtig ist Emma auch. Wenn Sie die Produktion und die Maschinen mal ansehen wollen, bitte sehr. Spontane Führung durch die Wollfabrik der McNellis Family. Alles Handarbeit. Bruder, Vater, Onkel, alle stricken Pullover, heute in den Farben Flieder und Moosgrün. Natürlich made in Ireland, garantiert. Eine schöne Ecke aussuchen. Übrigens ein Tipp von Emma. Das ist echt wild. Wilde Atlantik. Sie hat uns zum Silver Strand geschickt. Allerdings eher was für Strandspaziergänger. Zum Baden ist das Wasser meistens zu kalt. Man kann ihn gar nicht verfehlen, den Wild Atlantic Way. Man muss sich nur für eine Richtung entscheiden. Die Gegend um Sleeve League zählt zu den spektakulärsten Abschnitten weit und breit. Wir fahren südwärts in die Musikstadt Galway. Nächstes Treffen. Da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Das wissen wir nämlich gar nicht. Wer ist es denn nun? Andreas und ich sind verabredet mit noch einem Andreas. Mit ihm vielleicht? Oder mit ihm? Der mit dem Bart, das ist er. Oh, ist er doch. Karl. Andreas. Hallo, Hallo, Andreas. Ich wusste es, dass du Auch Andreas. Bist. Ich habe dich sehr schnell erkannt. Hallo, Andreas. Ich bin auch Andreas. Ja, das habe ich mir gedacht. Andreas kommt aus Leipzig und ist Dozent an Galways Universität. Mit ihm geht's ins älteste Fischrestaurant der Stadt. Im McDonald's gibt's alles. Muscheln, Schellfisch, Lachs, Makrele. Halb Galway ist schon da. Die meisten haben die Nationalspeise bestellt. Fish and Chips. Das beste Fish and Chips Restaurant Galways, würde ich mal behaupten. Ja. Mit vollem Einsatz an der Fritteuse, Tommy. Der Koch schwört auf seine Fischfilets im Bierteig, natürlich kräftig im Öl frittiert. Egal ob alt oder jung, im McDonalds schmeckt es jedem. Es gibt ein kleines Sprichwort, das hier äh, von den Leuten gerne genutzt wird, um Gorwitz zu beschreiben. The Graveyard of Ambition, also äh, der Friedhof der Ambition, damit beschreiben eben, äh, ich sag mal, lokale Künstler und so weiter gern die Szene hier, weil man sich wirklich überhaupt keinen Stress macht. Ne? Vor allem sollte Andreas sein Essen nicht kalt werden lassen. You can edit this as you go along, I'm sure. <lacht> Von wegen nur Frittiertes. Tommy kommt aus der hintersten Ecke der Küche mit echten Raritäten zurück. Frische Austern, lokale Zucht versteht sich. Would you like to taste this? Ob ich probieren möchte? Hm, lieber nicht. Macht nichts. Tommy lässt nichts umkommen. Und wie schmeckt's? Absolutely beautiful. Galway am Abend. Das heißt Musik an allen Ecken und jede Menge junge Leute. Also wir haben mitten unter der Woche und äh, die Leute feiern halt gerade, haben gute Laune, haben Spaß. Ähm, ich glaube, das ist in Deutschland doch noch ein bisschen anders organisiert. Ne? Wer ist der beste Straßenmusiker? Das ist hier eine Art Dauerwettbewerb. Und noch ein Tipp von Andreas. Ist das normal hier mitten in der Woche? Ja. 
Auch das ist ganz normal. Klingt wie ein deutscher Ohrwurm. Ist aber ein uraltes irisches Volkslied, The Wild Rover. Die Geschichte vom heimgekehrten Sohn, der das Trinken aufgeben will. Passt doch perfekt in einen irischen Pub. Auch wir wollen gesund bleiben und fahren schnell weiter von Galway nach Eckill Island. Die Insel ist nur über diese Brücke zu erreichen. Es ist die Ferieninsel der Iren und zwar bei jedem Wetter. Du willst einen Föhn haben? Mhm. Ich krieg gleich einen Föhn. Eine Welt für sich, Eckel Island. Knapp 3000 Einwohner. Wassersport geht hier immer, zum Beispiel Kajak fahren. Am Kim Beach gibt es einen Verleih und einen mobilen Kaffeestand. Und Deutsche sind natürlich auch überall. Das muss man nur erstmal mal herausfinden. Morning. Morning. Two coffees. Yeah. Are you from the rental service for the, with the boats, canoes? Yeah. Right. Where are you from? Wir sind aus Deutschland. Du auch, oder was? Ja, ja. Okay. Und was machst und du da? Du vermietest da Kanus und wir machen Kanutouren? Ja, und Schnorcheln. Also mein Ding ist Schnorcheln. Ja. Aha. Ja, was sehe ich da unter Wasser? Ja, es ist total voll von, von Fischen, äh, Quallen, also Jellyfisch, äh, Seeigeln, Seestern, okay, alles ist viel zu sehen. Roland kommt aus dem Schwarzwald. In den Ferien hilft er einem irischen Freund aus. Was hat er dich hier nach Eckel Island verschlagen? Ich habe hier ein Jahr studiert, habe hier einen Bachelor gemacht und ähm, ja, von daher habe ich hier viele Freunde, kommen hier immer wieder her. So, ist ein schönes Land. Jeder Ort hat seinen eigenen Strand, aber in Dua hat der Atlantik vor 30 Jahren den Sand komplett weggespült. Und dann? Ah, hello. Wir haben eine ganz verrückte Geschichte von ihrem Strand gehört. Oh, yes. Ja, über Nacht ist er quasi wieder aufgetaucht. Alle haben darüber berichtet. Die ganze Welt kam auf die Insel, so wie ihr jetzt. Das ist gut für Eckel Island. Hoffentlich bleibt er auch. Wo ist er denn? Äh, können Sie uns den Strand mal zeigen? Na klar, keine Sekunde zögert Donna McNeil. Sie wohnt ja auch gleich nebenan. Auf einmal war da wieder Sand. Plötzlich war hier ein neuer Strand. Wie Zauberei, wie die Iren. Auch ein berühmter Deutscher liebte Eckel Island. Der Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll verbrachte viel Zeit in seinem Cottage. Das hier meinst du? Das ja. heißt es? Wir suchen eine Unterkunft für die letzte oh. Nacht. Und mehr Blick. Unsere Reise geht zu Ende. Fazit, viel zu kurz, tolle Landschaften und wenn der Himmel blau ist, ganz nach unserem Geschmack. Wir haben viele liebenswerte Menschen kennengelernt, wie Pat, den Bierbrauer. Von ihm haben wir noch ein Geschenk im Gepäck. Eine Flasche Rathlin Red Ale. Prost, Andreas. So. Ja, hier. Oh, wie kriegt die auf? Oh, das ist bestimmt ein Feuerzeug. Ja. Prost. Wie schmeckt's denn so? Probier mal. Und? Ja. <lacht> Andreas mag zwar Irland, aber Pets Bier nee. ist nicht sein Geschmack. <lacht> Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das einfach mal in die Kommentare. Und damit Sie kein Video verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video gepostet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.